vocês. Olá, bom dia a todos que estão participando com a gente nessa manhã de mais um evento da Unipatece. Bom, nesse nosso evento nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres empreendedoras. É, Para isso, então, nós vamos começar apresentando as nossas mulheres empreendedoras. Bom, eu tenho aqui comigo hoje a Silvia Benediana, Zancaroli Victorino, que é empreendedora da área da saúde. Silvia, primeiramente quero agradecê-la por ter aceitado o nosso convite, por estar com a gente, então, nessa manhã. Nós vamos começar, então, nos apresentando, né, todas as nossas mulheres empreendedoras, e depois nós vamos, então, iniciar falando um pouquinho sobre como é atuar nessa, nesse setor de empreendedorismo. Bom, eu sou a professora Vanessa, Uh, professora do curso de nutrição e também da gastronomia da Unifatense. Tenho aqui comigo também a professora Fábia Helena Franco de Moura, que é empreendedora na área da gastronomia, e também a Maria Iraclésia de Araújo, empreendedora da área do agronegócio. Bom, então vamos dar início com a Silvia. Silvia, eu gostaria então que você se apresentasse com os nossos ouvintes, falando um pouquinho aí sobre a sua trajetória, né, sobre como foi a sua formação e como você chegou até ser empreendedora da área da saúde. Obrigada, professora. Agradeço o Mipatece pela oportunidade. E vou contar um pouquinho. Então, eu sou enfermeira, sou formada há mais de 20 anos e... Desde que me formei, trabalhei na enfermagem, na gestão de unidades básicas de saúde. E quando eu tinha aproximadamente 10 anos de formada, eu fui para a área de docência, né? Com a experiência do serviço de saúde, eu fui para a academia. Onde eu gostei bastante, me identifiquei, acho que nós mulheres, né? Que conversamos bastante, gostei. Fui fazer mestrado, mas eu sempre gostei da administração, da gestão, dos serviços de saúde. E desde 2014, então, juntamente com meu esposo, que também é dentista, docente né, da área acadêmica, nós resolvemos é, montar o Instituto Victorino de Odontologia, onde nós trabalhamos com cursos de pós-graduação para dentistas. E desde então, eu... Divido meu tempo entre a docência, os cursos de graduação e a gestão, a administração da nossa empresa. Acho um grande desafio e gosto muito. Bom, bom, vamos então agora passar a palavra para a professora Flávia. Professora Flávia, então se apresente aí para os nossos ouvintes e também uh, agradecer la né, por ter aceitado o convite. Então, obrigada. É, bom, é, a minha trajetória é um pouco diferente <risos> de todo mundo, né? Eu, a minha primeira formação é em farmácia bioquímica, eu trabalhei algum tempo, muito pouco tempo na área. É, depois que eu me casei, eu administrei durante 30 anos uma loja de móveis planejados, né? É, então, toda a parte de gestão, toda a parte de atendimento ao cliente, RH, toda essa parte eu fazia. E chegou um tempo que eu resolvi, é, vamos dizer assim, mudar. Né? E eu comecei a fazer gastronomia por hobby, né? e a gastronomia passou a fazer parte da minha vida mesmo, né? de uma maneira bastante intensa. Eu comecei a fazer eventos. Né? antes da pandemia, né? então eu fiz muitos eventos, aí eu comecei na docência também na área de gastronomia né? e hoje nas disciplinas que eu dou, é, em uma delas eu passo para os alunos como empreender com eventos, então tudo que eles precisam fazer, desde a parte de é, orçamento, insumos, escolha de cardápio, bebidas, como atender o cliente, como é, é, suprir a necessidade do cliente, atingir é, as expectativas que o cliente tem. Né? Fiz um mestrado também em segurança alimentar e agora vou começar o um doutorado em Coimbra, em Portugal, para já começo no ano que vem. Muito bom, muito bom. Já temos vários assuntos aqui, <risos> vai dar para falar bastante. <risos> Mas, antes disso, então, eu falo a palavra para a Maria. Maria, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Então, Maria, se 
triste, né? Para os nossos uh, espectadores. Bom, bom dia a todos, sem dúvida do lugar, queria agradecer a Infatex pelo convite, ao professor Daniel, ao professor Júlio. É, estar aqui é uma satisfação, eu sempre digo que é muito bom a gente compartilhar com o acadêmico né, aqui um pouco da nossa trajetória, até para a gente, para eles entenderem que todo mundo chega a algum lugar, porque passa né, por um processo e, e tem, todo mundo tem a sua trajetória. Então, eu sou, é, venho, trabalho no universo do agronegócio, mas assim, eu sou filho de produtor rural, né, eu tenho duas fases na minha vida, uma fase no Nordeste, porque eu sou de lá, eu vim para o Paraná aos 20 anos, é, mas nasci numa uma família de produtor rural lá no Rio do Ceará, cheia de sonhos, né? E entre elas era vir morar no meu estado, em algum lugar que tivesse muita água, muito verde, então acho que eu fui no estado certo, mas na verdade eu tive uma oportunidade de conhecer um parente, mas já vim com uma formação de ensino médio como técnica em agropecuária. Então eu fui criada no universo é, do água, né? Meu pai plantava, tinha é, é, criação de gado, né? Quando eu vim para o Paraná, eu resolvi ficar bem especificamente para a Maringá, eu recebi um convite para ser é, estagiária da Sociedade Brava, uma, uma pequena escolha, né? uma das escolhas, e aí a, eu resolvi ficar, eu recebi um convite para ficar ficando no Paraná. Bom, qual é a minha trajetória no Paraná? A minha formação inicial foi em zootecnia, né? Depois, eu fiz um curso de gestão e sanidade animal, e aí é uma pós na realidade, e aí eu me apaixonei pela a parte de gestão, né? entendi que nada sem planejamento, sem condução adequada, de levaria a algum lugar. Depois, eu fiz a graduação de gestão em agronegócio. E aí, nesse intervalo todo, eu tive o um convite para participar de uma eleição para a presidência da Sociedade Rural de Maringá. Então, eu participei, que era algo assim, altamente visitado, porque eu fui a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil. Então, em sindicato, acho que no Mato Grosso, tinha uma ou duas mulheres para presidir sindicatos, mas em sociedades rurais não havia esse contexto, né? E confesso para todos vocês que nem eu acreditava que uma, uma entidade que tinha 98% do quadro dos sócios homens votaria em mim. Levei a vantagem de ter sido colaboradora da entidade por 13 anos, então eu conhecia todo o sistema, fiz um planejamento e tem essas eleições. Então, fiz quatro, dois mandatos e depois eu retornei atualmente a sua presidência. O que eu quero dizer com isso? Né? Que a minha trajetória é cheia de ensinamentos. E é aquilo que a gente puder compartilhar dentro do nosso bate-papo aqui, eu vou ficar muito feliz. Obviamente que eu entrei em áreas muito masculinas, né? assim, mas é, muito, muito fortalecida, né? principalmente no trabalho com os meninos. Então é isso. Trajetória bonita, né? Iniciando de estagiar, né? agora há vários mandatos já presidindo a sociedade rural. Nossa, é muito legal, parabéns. Obrigada. Bom, uh, como eu falei, já temos vários assuntos aqui que nós podemos estender bastante, mas eu quero começar falando, como eu vi cada um aqui teve uma mudança, né, muito grande na vida, então, uma mudança de estado, uma mudança, uma mudança de várias, claro, dentro da mesma área, mas vários cargos diferentes, então eu queria é, que a gente pudesse falar um pouquinho sobre como dar espaço dessa mudança, né, é, é, como ter essa coragem, é ter coragem, é, é ter capacidade, então, vamos começar com a Silvia, pode ser? Silvia, como é mudar, né? em, que momento, em que momento você teve que mudar e como você fez essa mudança? Olha, na realidade, quando eu me formei na enfermagem, eu sempre imaginei que eu ia trabalhar na enfermagem, com gestão, porque eu sempre gostei. Do a Maria falou, eu fiz um MBA em 2012 de gestão e serviços de saúde. Foi daí que eu me apaixonei, igual você falou, eu me apaixonei porque daí eu comecei a ver tudo que tem né, no mercado, etc. Então, quando eu me formei, eu sempre imaginei que eu vou trabalhar com na área hospitalar, na saúde coletiva, que eu gosto muito de saúde coletiva, e nunca imaginei empresa, né, ter, ser empresário. Bom, e realmente comecei a trabalhar, eu trabalhei na Secretaria de Saúde de Maringá por oito anos. Só que eu sempre fiz gestão de serviço público. Né? Então, na época eu tinha 28 unidades básicas de saúde e a gente tinha cinco gerentes regionais e eu fui uma das gerentes. E, e era muito bacana porque não deixava de ser gestão, mas público. Né? E eu me imaginava sempre nessa área. E quando a gente está no serviço público, a gente também imagina que a gente vai ficar por resto da vida, porque tem plano de carreira, 
você conquistou um concurso, né? E fiquei. Só que a hora que eu comecei a fazer esse MBA, virou a chave. E eu comecei a ver o meu esposo como consultor e eu comecei a olhar o consultório como uma empresa e não mais como uma, um simples consultório odontológico, um serviço de saúde. E aí eu comecei junto com ele a atuar. E eu comecei a perceber que me dava mais satisfação no privado do que no público. Então, aí eu fui plantando, é claro, que eu não cheguei do dia para a noite, eu falei assim, bom, então agora eu vou sair, vou deixar tudo isso, não. Então, eu fui primeiro para a docência, e aí, quando eu senti que na docência eu conseguiria ter o meu, meu sustento ali, eu realmente tive que trabalhar por seis meses essa fase de decidir de ser zonária, pedir a exoneração da prefeitura. E aí, eu saí né, da prefeitura, e foi a partir daí que eu comecei a planejar o nosso negócio e realmente a gente conseguiu abrir, instalar e ter toda a expansão do negócio. Foi sempre uma evolução que você já vinha fazendo, né? Então, você inicia na carreira pública, uh, cresce até ser gestora e aí você vai aprendendo, aprendendo. Professora Fábia, já você, no seu depoimento, você falou sobre essa mudança pelo amor em uma área completamente diferente, né? É, é eu falo assim, a vida da gente é a área linear, né? Que dia que ela foi linear, a gente morreu. Tinha alguns passos, né? E às vezes a gente passa por algumas situações na vida inesperadas, né? E você não tem, você conhece, você tem duas opções. Ou você senta, chora, e fala assim, nossa, eu sou uma vítima, né? tudo deu errado, ou você levanta e fala assim, bom, vamos começar de novo, né? E foi o que eu fiz. É... Eu tive uma separação muito traumática, depois de 30 anos de casado, e eu me vi de repente numa situação é, extremamente delicada. Eu falei, e agora? Né? Eu vou sentar a chorar? E falar que eu joguei 30 anos fora, ou vou fazer valer a pena os próximos 30? Eu falei, vou fazer valer a pena os próximos 30. E eu tenho três filhas, né? Também eu falei assim, bom, eu acho que tá na hora de é, eu mostrar para elas que uma mulher pode se reerguer sozinha, né? E aí foram alguns anos né, de, de luta, de batalha, de muito estudo. É, eu já estava fazendo gastronomia. Aí eu fiz um MBA em gestão da astronomia também, comecei a trabalhar na área e aí que eu entrei para a docência, né? fiz o mestrado, mas assim, foi uma situação, é, é, como eu digo assim, às vezes a vida te tira da zona de conforto para que você volte é, para o que você realmente tinha, o que você nasceu para fazer. E eu me achei completamente na docência, né? É, adoro da aula, adoro é, passar um pouco do conhecimento para os alunos e até eu falo assim, é, até a minha história de vida, muitas vezes eles perguntam alguma coisa e eles, nossa professora, eu sei que passou de alguma coisa assim, mas não, não reagiu, tá? eu disse, gente, a vida é feita de recomeços, então nunca é tarde para a gente é, recomeçar. E a partir disso, eu comecei a reviver outros sonhos também, que eu tinha deixado, na verdade, para trás. Né? E um dos sonhos que eu tinha era estudar fora. Né? E aí agora chegou a minha hora de realizar alguns sonhos. Né? Então, nada que acontece de... Ela fala assim, ah, foi ruim? Foi ruim. Mas também tem esse lado bom, que te impulsiona para outras coisas, que te faz crescer amadurecer e até enxergar a vida mesmo de uma outra maneira. E às vezes a gente fica assim tão focado, né, como se só existisse aqui e não. É, existe um leque enorme de coisas que a gente pode fazer, né, que a gente é capaz de fazer e muitas vezes a gente se subestima mesmo, né? Ah, eu não sou capaz. Mas com dedicação, com esforço, com estudo, com vontade, principalmente, a gente consegue. É sobre essa necessidade de se reinventar e de não ficar parado. E de não ficar parado no tempo. Não achar que, bom, agora eu estou aqui, é aqui que eu vou conseguir, nesse nível, e aqui eu permaneço. 
Maria, eu imagino que no seu, na sua trajetória, tudo que você contou, essa capacidade de se reinventar, de buscar, de aprender, né? deve ter sido fundamental. Importante, né? E até pegando o grande das meninas, né? todas nós temos aqui um viés de gestão. Eu acho que é uma coisa é, que é importante porque quem nos assiste né, é, são pessoas que estão buscando as suas profissões, terão suas atuações profissionais, alguns já estão no mercado de trabalho. Né? E assim, é, quando a gente fala de gestão dentro do empreendedorismo, a gente tem que fazer gestão da vida, gestão da nossa casa, gestão da família e gestão da vida como um todo. Então, eu acho que tem que ficar para cada um de vocês a importância né? que empreender envolve a questão de gestão. É, o, o, quais as decisões? Primeiro, eu penso o seguinte, quando eu tomei uma decisão lá em 1990 de vir para o Paraná, né, eu tomei a decisão de vir para passar umas férias, né, hipoteticamente, mas eu tinha certeza que se eu gostasse, eu ficaria. Tinha um convite para um passeio, se eu gostasse, eu queria ficar. Então, eu tomei uma decisão. Com um detalhe, eu tive coragem, que não é fácil também, se vocês perguntarem, ah, mas você sempre teve coragem? Não, a vida, a vontade de você vencer, a vontade de você crescer, ela vai te levando. Então, primeiro, eu tive uma tomada de decisão de vir parar para umas férias, que era para cá. Segundo, a coragem. Por quê? Porque no meu caso específico, eu saí da minha cultura, né? da minha família mesmo simples, mas a gente tinha uma estabilidade ali, uh, mínima financeiramente, de aconchego, né? de cultural. Então, eu vim para uma região que fazia frio, gente, 20, 40 graus, naquela época, 35, 38, para uma região que ainda fazia muito frio. Então, até hoje, o meu grande sofrimento no sul do Brasil é esse. Né? É, então, assim... É, ao chegar, é, decidir ficar, é, eu tinha que ter coragem de passar por todos aqueles desafios, né? Entre eles a diferença de comida, que é uma coisa diferente, né? Depois a cultura, porque eu não falava porta, né? Falava porta, portão, né? Toda aquela coisa castada ali. E entender que quem tinha que se adaptar era ele, né? Então, assim, é, essa tomada de decisão, você ter coragem, é importante. E o caso das duas, né? Que ela tem um emprego. É, vou pegar o gancho, porque eu acho que isso é importante, né? Pode ser que tenha mais gente que se identifique com vocês. É você ter a sua vida ajeitadinha, arrumadinha, né? Teoricamente, você está é, confortável e você tomar uma decisão que te muda completamente aquilo que você é, sempre fez. E aí tem que ter coragem, tem que ter os enfrentamentos, porque cada trajetória de cada um de nós, independentemente de nós que estamos aqui, de você que nos assiste, a vida é uma trajetória. No meio dela, você tem pedra, você tem montanhas, você tem barrinhas. O que, que cabe? Ela poderia ter separado, né? E, oh, meu Deus, os céus amaram vida. O que, que ela disse? Eu preciso reagir, eu tenho três filhas, ela precisa ser referência. Mesma coisa, olha, nós temos hoje um negócio, eu preciso olhar a escritura de odontologia como um negócio. Vai aumentar? Não, mas eu vou ficar na iniciativa pública porque ela é mais segura, tem plano de carreira, não. Cada um sai da sua zona de conforto, como eu poderia ter ficado lá no Ceará, né? E assim, não, vou enfrentar outro desafio, não, não vou enfrentar. E aí, ao você enfrentar, você encontra as barreiras. Quais são as opções que cada um de nós temos, né? É transpor isso, tá? Porque o transpor, às vezes, você não pula o obstáculo, você tem que dar uma volta. E aí, isso te atrasa de alguma forma, né? E aí, você tem que seguir em frente. Então, olha, o objetivo está lá, mas até eu chegar lá, tem muita coisa no meio do caminho. Então, o que, que eu tenho como mensagem para dizer para vocês é, desses enfrentamentos? Desafios vai ser a vida toda, tomar as decisões vai ser a vida toda, né? Cada um aqui está buscando fazer mais alguma coisa, eu também tenho um monte de projetos. O que, que a gente quer? É nunca desistir, porque o mundo atual ele é um mundo altamente competitivo, tá? E um mundo altamente veloz, por conta das ferramentas né, de trabalho que a gente tem hoje. Então, eu quero saber da vida de qualquer um de vocês, peguei o um nome completo, se vocês estiverem na rede, eu vou ter acesso. Então, você tem que estar sempre muito antenado né? e tem que acompanhar, porque todas nós né, que estamos aqui e que nos assiste, tem que ter o seguinte, a gente envelhece, né? mas a gente não pode envelhecer de cabeça e não pode envelhecer de conhecimento. Então, o que, que nos faz uma pessoa melhor é a gente buscar o conhecimento e acompanhar essa evolução tá? e olhar para frente. Né? E assim sempre, e não é assim, ah, mês que vem eu vou ver o que eu vou fazer, não. É hoje, amanhã, um outro dia, continua dinâmico e a gente fazendo a nossa parte. Então, eu acho que, é, falei muito, né? Mas, assim, é, por favor, cada um de nós, 
temos que fazer a nossa parte diariamente para continuar transformando a vida e a sociedade que a gente vive. E eu queria então agora perguntar para vocês qual é, qual é ou como é ser empreendedor hoje, ou ser gestor hoje, é, quais as dificuldades, como que vocês veem é, esse momento para quem quer mudar, para quem quer empreender. Então, vamos começar com a Silvia de novo? Olha, eu acredito muito no empreendedorismo. Eu acho que a gente tem um mercado em qualquer área, né? Claro que eu vejo mais área de saúde, mas que, que dá retorno. Se você souber trabalhar, tem retorno. Né? E retorno não é só financeiro, de reconhecimento do teu trabalho. Pior que eu falo sempre isso. É muito legal a gente ter o reconhecimento do trabalho da gente, não é isso? Mas só que é desafiador, porque cada vez mais, na odontologia, por exemplo, eu vejo muitas vezes os alunos falando Nossa, mas tem um dentista em cada esquina, mas tem espaço para todo mundo. Um pouquinho antes eu estava conversando com a professora e ela comentando que tem uma filha dentista que formou há um ano e que está bem, com uma agenda cheia. Então, eu sempre digo que você acabou de falar, né, minha? É... Se você se esforça, se você se dedica, se você é comprometido, é, existe um mercado aberto em qualquer área. Só que é desafiador, né? Você tem que ter a coragem, sempre. Por quê? Porque você não tem segurança, né? Todos os dias você sabe que você tem um desafio. Eu costumo brincar que a gente, para ter um resultado positivo, eu tenho que trabalhar pelo menos um ano de, de antecedência dentro do Instituto. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo, ou pelo menos tentar planejar daqui a um ano. Como que está o cenário da educação daqui a um ano, a odontologia, o que nós teremos que estar preparados, né? Então, a gente não pode é, simplesmente achar que eu vou ter alguma empresa e que eu vou fazer daquela mesma forma, continuar daquele mesmo jeito e que eu vou ter resultado. Então, eu sempre digo que com estudo, muita dedicação e muito comprometimento, que eu vou te dizer, não é fácil, a gente trabalha umas 12 horas por dia. <risos> é difícil ter um resultado negativo. E outra coisa que eu acho muito importante, a gente ser justo e humano. São duas coisas que em qualquer negócio faz a diferença. Então, quando a gente trabalha, principalmente na área de saúde, né? Eu acho que fica isso muito claro para quem está se formando, né? A gente trabalhar é, de uma forma honesta, justa, né? E de uma forma humana. Hoje em dia, a gente vê que todos os clientes, os pacientes, eles valorizam muito isso. A questão do atendimento, do, do, do como é tratado esse nosso cliente, né? Então... É, tem desafio, mas é muito gostoso. O que você diria que é a principal dificuldade que você enfrenta hoje no seu empreendimento? Principal dificuldade? Olha, eu acho que é principalmente as questões burocráticas, as questões legais que a gente tem que cumprir, que às vezes, é, se você não tiver muito afinado hoje, porque você tem que entender de questões tributárias, você tem que entender de vigilância sanitária, você tem que entender de comunicação, tudo isso tem legislação e às vezes a gente peca ou deixa de fazer alguma coisa por desconhecimento. Então, o grande desafio é hoje você ter é, informações, porque tem muita, mas saber né, criar, filtrar qualquer informação e saber aplicar a surpresa. Eu acho que é um dos desafios, talvez um outro grande desafio, e aí eu trago um pouco para a nossa área de educação, é uma boa capacitação profissional para a equipe. Então, hoje eu acho que toda empresa sente um pouquinho da gente, eu preciso de um auxiliar administrativo. Será que eu tenho no mercado? É, eu sinto muito isso. E profissionais da área de saúde também. Será que eu preciso colocar mais um dentista na equipe? Eu tenho um muito bem treinado, muito bem capacitado, porque hoje é um desafio, né? A gente ter uma equipe bem qualificada. A gestão de recursos humanos, né? A produtividade. É, eu imagino, professora Cláudia, na área da gastronomia, que também é uma área em que eu transito um pouco mais, essa questão também da dificuldade. 
dificuldade de recursos humanos, da pouca dificuldade, né? Sim, sim. E o que a gente vê hoje? É, eu faço é, consultoria para algumas empresas, né? E o que a gente vê hoje é uma falta de comprometimento é, das pessoas que trabalham por uma falta de rentabilidade adequada. Né? Então, é, o que, que acontece? O um funcionário, vamos dizer, o auxiliar de cozinha, hoje ele vai ganhar em torno de mil e trezentos reais mais ou menos. Tá? Só que ele não tem nenhum incentivo de carreira, ele não tem é, nenhum tipo de é, atrativo para ele permanecer para onde ele está. E isso entra muito no que a professora falou. É, se, é, se não tiver uma gestão adequada desse pessoal, é, por qualquer diferençazinha, ele vai sair e ele vai trabalhar com o outro. Então, você, na cozinha você treina, você ensina as normas de higiene, de boas práticas de fabricação, você ensina os cortes, os molhos básicos, tudo. Quando ele está apto a ser um bom auxiliar de cozinha, ele sai. Mas isso passa também, no acredito, né, pelos empreendedores, saberem valorizar o de obra que tem, tá? Porque se você não valoriza os seus colaboradores, é, você nunca vai ter uma equipe, é, uma, uma equipe boa, uma, uma equipe comprometida para traba trabalhar junto com você. E na gastronomia, eu acredito que da maioria, né? nem lá, lá no agronegócio, nem na odontologia, ninguém trabalha sozinho, né? Você não consegue gerir o teu empreendimento sozinho se você não tiver colaboradores comprometidos com você, né? No caso de um restaurante, pensa, vocês vão no restaurante, vamos pensar, no melhor restaurante de Maringá. Hoje você pede um risoto e é delicioso. A semana que vem você fala assim, ah, eu vou lá comer aquele risoto de novo. Aí você chega com aquele risoto molhado, desmontado, a carne é, fora do ponto que você pediu, mal montado. Você fala assim, nossa, mas o que aconteceu? Né? E a patronização dentro da gastronomia, ela é fundamental. Então, você tem que ir hoje, daqui a um mês, daqui a seis meses, se você quiser comer o mesmo prato naquele restaurante, ele tem que estar dentro do padrão que você comeu na primeira vez. E isso você só consegue com uma equipe comprometida. Com rotatividade, é, vai ser uma decepção a cada vez que você vai. Então, é fundamental que se tenha uma equipe capacitada e, para isso, o empreendedor tem que valorizar os seus colaboradores. E, lógico, aí entra a parte de gestão de cardápio, gestão de marketing, é, a, 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 a padada de ficha técnica que tem restaurante não faz, não consegue fazer o um DRE do restaurante porque não sabe quanto gasta de sumo, quanto gasta de nada. Então, é, é importante que se tenha é, realmente noção de gestão mesmo, não só de pessoas, mas de gestão do negócio. É, eu vi recentemente, né, um grande empresário comentou o seguinte, que há a necessidade de você contratar um caráter, você contrata a pessoa, né, uma pessoa que tem fidelidade, que é fiel ao seu negócio, e que a, o treinamento é algo que você pode até é, construir depois, né? mas da necessidade que você tem hoje de você buscar o profissional pessoa. Né? É claro que temos variações, né? tem momentos em que há necessidade sim da especialidade, mas também há pessoa. Né? Um pouco do que então, a Fábio está comentando com a gente. É, e hoje a gente tem muita concorrência, né? Eu vejo na área né? comércio geral, onde você vai e você não é bem atendido, onde você vai e há uma recepção, né? a própria rede social já serve como um veículo para te, te tirar, fazer o um marketing contra você, né? para te tirar do mercado. Às vezes, então, com uma única experiência mal sucedida com uma pessoa mais influente, né? Já isso é realmente o que também é aqui na Grécia. Eu sigo um restaurante famoso de Curitiba e aí a semana passada estava o maior né, alê, porque uma pessoa postou que toda semana, há não sei quantos anos, ela vai no mesmo restaurante e ela come o mesmo prato. 
Mas assim, isso tipo, dois, três anos. E na semana anterior ela tinha um livro e ela tinha achado uma árvore inteira no prato dela, não suporta a árvore. Ela estava decepcionada e ela nunca mais ia voltar naquele restaurante. Uma vez, depois de anos e semanalmente. Então, é tudo imediato. A pessoa não para e assim, nossa, depois de tanto tempo é uma coisa que eu não gostei. Mas, é, ou seja, em, em, em uma garfada, <risos> ela destruiu toda a reputação, para a imagem que ela tinha do negócio. Então, esse imediatismo de hoje, que é muito prejudicial também é, para todos os negócios, né? Ninguém tem mais aquela é, de bom senso, né? Tolerância. Tolerância, tolerância, exato. É, bom, eu gostaria então agora de a gente mudar um pouquinho do assunto, voltando aí para as mulheres, e aí a gente entende que nós estamos já há algum tempo nesse mundo. Nessa discussão, né, homem e ambiente, né, um ambiente que vai acolher bem uma mulher, e aí eu gostaria de conversar com a Maria. Né, iniciar com a Maria, porque Maria, você está num ambiente, como você já disse, né, predominantemente masculino, né, não tem isso aí. Quando eu fui eleita natural, acho que o impacto nosso no social era 98% de, de homens que eram sócios, né? era muito, muito pouco o fato de mulheres. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, né, sobre como é se tem dificuldades ou se não tem, né, como é, e também você disse que era 98%. Tá mudando esse quadro também? Tá. Então, assim, é, eu, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui candidata à presidência da sociedade rural, né, que veio passar por um processo dentro de uma, de uma entidade institucional. Né, a política partidária e a política institucional são completamente diferentes. E, na época, é, criar uma urna só para os votos de mulheres e das agropecuárias, que eram pessoas jurídicas, então, a gente, como eram poucas mulheres que votavam, e, e as agropecuárias, a gente era um grupo de pessoas relacionadas a gente, então as preocupações ficaram com o nosso grupo, digamos assim, da nossa, da nossa diretoria, né? E, e eu tive, a Honda teve 28 votos, né? Eu até nem sei por que que separou, né? Olha só, por que que tinha que separar uma mulher da Honda de outro? Mas também não foi o caso. E desses 28 votos, eu tive 23 votos. E os 5 votos que eu não tive foram de mulheres. Então, aqui me chamou muita atenção. Mas você poderia perguntar por que você sabe que era de mulher? Porque as, as agropecuárias eram, eram todas, tinham dado procurações, né, dos seus executivos ou para algumas pessoas da nossa diretoria que estavam concorrendo, e a gente sabia quais as mulheres tinham votado pela lista, então a gente sabia quem tinha votado na gente. E as cinco que não votaram, e assim, eu não tinha absolutamente nada contra, elas conheciam uma mais ou menos, mas assim, é, me chamou a atenção, porque veja bem, é, eu estava conquistando um espaço institucional dentro de uma entidade tradicional, eu estava substituindo o presidente da sociedade rural, que havia fundado a entidade, ele tinha 93 anos, quer dizer, aquilo era um marco para dizer o seguinte, uma mulher, e, e aí não tem aquela coisa, uma mulher, eu acho que a gente vai para os cargos ou para as nossas profissões por competência, não pelo sexo, é claro que dependendo da atividade, do esforço que você tem que fazer, né? principalmente com o físico, eu entrei no menino, muito embora isso muito boa de atividade física, né? <risos> na enxada, quando, né? antigamente a enxada hoje não tem as outras ferramentas, mas eu acho assim, tem questão da capacidade, né? que a gente tem assim, cada um de, de, mediante o seu esforço, e aquilo me chamou muito a atenção. Então, nós tomamos uma decisão, trouxemos para o um cargo executivo uma mulher, porque muito embora eu fosse presidente da Suspeleita, presidente da Sociedade Rural, é, eu tinha, assim, eu tenho compromisso de fazer a parte institucional em todas as áreas. Mas uma mulher, para ela trazer uma, uma, ex, uma mulher com um cargo executivo, uma diretora da Sociedade Rural Mulher, para a gente poder trazer as demandas que precisavam de mais humanização, né, de contato com a esposa de associado, muito comum nesse segmento agro, muitas mulheres que os maridos morreram, elas tiveram que assumir a propriedade, muitas vezes sem nunca ter ido, né, entre fazer a gestão sem saber do que se trata, filhos que tiveram que lidar. Então, assim, para a gente fazer um trabalho, ficando um pouco na parte social, porque a gente é muito demandado, né? 
E isso me chamou a atenção. E a gente trouxe um jovem também, né, para a diretoria executiva, para que esse jovem acompanhasse as discussões da diretoria executiva dos conselhos e poder nos ajudar. Então, assim, para mim foi um marco importante, hoje eu tenho um grupo da Sociedade Federal Jovem, eu tenho um jovem que tem um cargo executivo e uma mulher que continua. E aí a gente, quando desenvolve as ações da entidade, a gente desenvolve como um todo. Para mim, né, pelo fato de ter sido a, mulher, a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil, então, assim, o que eu tomei como decisão? Bom, já que eu estou nesse cenário, eu vou aproveitar, eu fiquei dois mandatos de dois anos inicialmente, né, a gente, é, nós tínhamos cinco diretores oriundos da sociedade rural jovem, que a gente tinha passado pela, digamos assim, que a gente seria a transição né, da nova geração da entidade. E aí, o meu compromisso é, é abrir espaço, então, no começo, para a minha posse, né? Então, foram convidados associados e as mulheres, que até então elas não eram convidadas, tá? Então, tem que abrir esse ar. Então, por exemplo, dentro de todas as ações da entidade, então, a gente hoje tem, por exemplo, o cadastro de sócio e os dependentes. Então, os homens estão lá, então é filhos, esposa, a gente tem ele no quadro de sócio, né? os sócios dependentes, mas as mulheres elas vão para um perfil de, de gestão lá do nosso quadro associado e dos jovens até uma certa idade, para a gente poder direcionar as ações né, de, de, de foco de interesse para eles. Por quê? Porque você manda uma correspondência, né, hoje não tanto, mas vai tudo ali no, nas mídias, mas não chegava para um curso, por exemplo, da área de, de promoção social, qualquer curso que fosse de interesse das mulheres, ia para o associado, então não chegava, ia para o escritório, não chegava para então, assim, ao longo desses anos, né, depois o Luiz assumiu, depois eu voltei à presença da oral, a gente tem um foco de trabalho muito direcionado. E aí, eu queria, assim, pegando o gancho da pergunta que eu de vocês, é assim, como a gente tem acadêmicos de vários cursos, né, o que, que a gente precisa entender? Né, que empreender, né, todos nós somos capazes de empreender, né? Desafios para um monte, em, em qualquer área. Por exemplo, eu além da área agro, eu tenho uma, é, uma, uma formação na área de publicidade, eu tenho uma agência de publicidade direcionada muito para a área do agro. Por quê? Porque a gente sempre teve muita é, dificuldade de comunicar o agronegócio. Né? Ah, já assim, ah, o cara é fazendeiro. Não, amigo, ele é produtor rural, você é produtora rural, assim, você está numa área estratégica, se a gente pensar no mundo globalizado, Alimento é o grande ativo de qualquer país, por que todo mundo olha para o Brasil? Porque é um país com alta capacidade produtiva, que pode alimentar o mundo sem destruir mais nada? O Brasil. Então, nós somos, aos olhos de China, Japão, Estados Unidos, das grandes nações, o país com capacidade produtiva. Então, isso tem que ser olhado. Agora, ah, eu não gosto da, das pessoas da Rosa do Agro, por quê? Não, não, não tem, tem que gostar sim, tem que respeitar, porque são atividades como a sua, a sua, que tem todas as outras agregadas. Então, ninguém está no campo hoje sem precisar da indústria, porque você tem máquinas e implementos agrícolas, né? Então, dependendo da profissão de, de vocês que nos assistem, né? a indústria de máquinas e implementos agrícolas é uma indústria que está em todas as áreas, mas ela é importante para o agro. Você faz contabilidade. Gente, todos nós precisamos. Você que faz engenharia agronômica, veterinária, zootecnia, né? nutrição, é, é, é biotecnologia, quer dizer, as áreas elas são afins, elas estão interligadas umas, umas às outras e elas se complementam. Então, para a gente empreender, a primeira coisa é você trabalhar com o que você gosta. Porque se você escolher um curso superior sem atividade, né? Significa dizer que você vai ser um péssimo profissional. Você pode ter a menor, né? A melhor formação, assim, vocês sabem disso. Vocês são... eu, eu, já dei, eu já fui professor, adoro a área acadêmica. Infelizmente, hoje eu não consigo por conta do tempo, mas adoro dar aula, porque é uma troca de energia, de conhecimento, a gente faz experiência, etc. Então, assim, primeira coisa que você escolhe o que fazer, tá? Se você te gostar. Porque o teu rendimento, aquilo que você vai apresentar e entregar muito, é muito melhor. Olha, eu tenho 50 anos e a minha área não é aquela que eu gosto. Qual é o problema de você mudar? A gente tem um mundo hoje muito dinâmico, né? Aí a gente pega, por exemplo, o que a pandemia pode deixar de exemplo para nós? Nessas novas profissões, né? O que, que vai ser demandado para cada área que a gente atua? Né? A pandemia mostrou que a gente pode sim trabalhar diferente. Né? E aí, assim, a tecnologia, 
é, tudo, ninguém substitui a pessoa. Então, quando ela fala que olha, as pessoas têm que ser remuneradas pelo que elas fazem, então, assim, a ética é algo importante. Então, quando você tem uma equipe de trabalho, você capacita essa equipe, né, você tem que remunerar, mas tem que ter uma troca. Então, é, para os jovens, principalmente, muito cuidado, né? Hoje, eu sempre digo, o mundo conectado, ele te dá todas as vantagens. Mas eu passei de novo uma experiência, eu vivo passando essa experiência, sou muito conectada, né, assim, eu preciso estar. E eu participei de um almoço na quinta-feira, eu fui apresentada a uma pessoa, é, faz um tempo que eu não usava cartão, eu muito cartão digital, mas estava a minha carteira de eu cartão e entreguei. A pessoa virou o cartão, falei, deixa eu ver se tem um cartão, eu não tinha o telefone dela para botar na hora. A primeira coisa, a gente estava no almoço, a primeira coisa que a pessoa fez foi isso aqui, ela me buscou o limão. E eu, eu senti, olha, a gente tem bastante experiência para ficar na área. Conversando, terminou com o almoço, conversou depois, no final ele falou assim, nossa, aí ele fez altos elogios para mim e falou assim, nossa, eu sou uma mulher bastante diferente, bastante dinâmica, né? E é claro que algumas coisas que eu faço interessavam para ele. Eu falei, mas como assim, você acabou de me conhecer, né? Só para ver se ele se entregava, que é a gente <risos> hora. Então, dica. Cuidado com as coisas informais da nossa vida, e não é dizer assim, você pode apresentar a família, a sua casa, o que você quiser. Mas sabe aquela festinha, aquela coisinha, é, a gente na área empresarial, quando vai contratar aí o pessoal de RH, as meninas que estão assim, na, é, tem, tem recursos aqui é, dessa área, a gente busca vocês. E hoje, qualquer busca que você fizer no Google, qualquer coisa, ela fica travada, né? Então, você, então esse cuidado, sempre que vou para a área acadêmica, eu digo isso. É, às vezes a gente busca assim, para estudar perfil de acadêmico, assim, eu quero ver esse profissional. Aí você busca ele lá nas mídias sociais. Aí o cara está sem roupa, bebendo cachaça, pode fazer tudo isso, beber cachaça se você quiser. Mas cuidado com o que posta, porque a tua vida profissional, a sua trajetória, ela hoje, com toda essa disponibilização de informação, ela é buscada muito rapidamente. E às vezes o entregador não se identifica com uma, uma, uma única atitude. Qual o restaurante? ele simplesmente te descarta, né? E, e complementando isso, eu também sempre falo isso dentro da, das minhas aulas. É, eu vejo que às vezes o acadêmico, ele fala, eu ainda sou um estudante, mas é, esse network, ele começa na academia. E, por exemplo, a hora que ele termina uma graduação, né, eu vou dar o um exemplo nosso da odontologia, ele sai a procura de emprego. E aí, não muda de um dia para o outro, eu sempre aconselho isso também. Então, durante a graduação, pense muito bem o que você vai estar, como que você vai estar se colocando hoje, é uma vitrine, né, as redes sociais. E outra coisa também bem importante é que a Maria falou sobre o buscar o perfil do, do funcionário, você do profissional, mas o cliente também faz isso. Então, eu acabei de formar, não tem meu consultório, fui atender, eu quero ver quem é esse doutor que vai me atender. E, de repente, facinho, ele viu aquilo que, de repente, não agradou muito bem. Então, a gente também tem que pensar isso. Porque, ainda hoje, o cliente, por mais que as coisas estão muito mais é, vamos, aceitáveis, né? mas o cliente ainda busca um dentista, um médico, um profissional da enfermagem, da nutrição, com uma postura mais séria que transmite a segurança para ele. Né? Um canjo, é, que eu acho importante. Eu acho que na área que você está com a área de eventos, eu tenho uma relação muito forte na área de eventos, tá? Eu sou responsável né, pela gestão, execução e organização da escolha. É um evento que né, de quase 500, 500 mil de pessoas, né? Então, assim, desde a concepção de uma definição de logo, é tema da feira, a gente trabalha isso desse, isso desse é importante. É, mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, e aí entra muito caro do lado, né? é assim, a transição de respeito que você tem que ter é, com quem tem a experiência e com quem está começando. Na área acadêmica, a gente pode errar em qualquer área que você faça, qualquer curso, você pode errar a quantas vezes quiser, você está aprendendo. Então, não tem a ver com a gente vai professor, né? Ó, não deu certo, começa de novo. Agora. Quando você é, for, por exemplo, suceder, a gente tem muito problema na nossa área com a sucessão familiar. O que, que acontece? Ah, não, você, você tipo assim, ah, você já está passada, ultrapassada, tá né? 
Gente, não. Todo mundo, a, a referência, tá? as coisas mudam, a gente se atualiza, mas a base ela não muda muito, né? Então, todo esse cuidado da transição, tá? Então, o jovem com o velho, né, que está assim, mas com a experiência, ela tem que ser equilibrada. Então, aprenda com quem conhece. Daí você vai trazer o novo, inserindo nessa experiência, para você chegar no ponto de equilíbrio. Eu acho que na nossa área, a grande dificuldade da construção familiar é esse respeito, e eu, eu assim, eu trago muito para mim, porque na minha diretoria inaugural, eu tenho diretores de população. Então, eles trazem a experiência, ah, não tem mais tempo de reunião, mas quando eu quero, eu consulto, né? Então, eu tenho sempre o respeito com quem, com quem criou, com quem fundou, com quem fez crescer, que as coisas não caem no céu. Então, você não abre o teu celular e a coisa cai no teu conhecimento, pelo Google, tá? Os professores estão aí porque eles estudaram, eles têm capacidade. Então, você pode buscar no Google a informação que o professor dá, mas a essência, aquilo que eles estudaram para transmitir, ela tem uma base que o Google não dá. Então, tem esse cuidado. Mas é engraçado, eu estava lembrando que semana passada eu dei é, uma pesquisa para os meus alunos fazerem. E, e aí eu perguntei para eles que eles tinham que subir quem tinha e andar no carro. E... Sabe o que eu quero saber? <risos> e aí eu achei que ela na mesa da prova, eu não, não, não me chamou, assim, professora. Mas nem do professor Google sabe. Né? <risos> eu falei, tá vendo? O Google não sabe tudo. E muitas não. vezes o que a gente procura no Google não é uma... a informação que ele nos fornece não é uma informação correta. Principalmente na área da academia, né? É, é, tá, né? Saber frisar. Saber frisar. Na todo mundo é doutor. Todo mundo é doutor, <risos> exatamente. Na profissão, todo mundo é doutor. Né? Na gastronomia também. Nossa, acha receitas lá? Né? Não, mas eu sei que sei, não é assim. É, então, é preciso, é, realmente, como a, a Maria Clésia, Clésia falou, é, o conhecimento das pessoas com mais experiência, né? É, eles têm que ser aproveitados e jamais descartados por você falar assim, ah, já é ultrapassado. Mas a bagagem que tem, o conhecimento, a vivência, é de grande valia para quem está chegando agora. Né? Nessa questão do uso né, da, da, das redes sociais, do uso da tecnologia, nós temos esse ponto da nossa. Né? Nós temos essa é, cultura do imediatismo que nós falamos antes, dessa enxurrada de informações que nem sempre ou na grande maior parte não é verdadeira, não é completa. Mas, por outro lado, a assim, senhora falou um pouquinho dessa questão do marketing, nós falamos também antes um pouquinho disso. E aí eu queria saber também de vocês como que foi essa transição é, do antes de redes sociais e, e do agora, né? Para quem tem empresa, para quem busca um negócio, como é ter que lidar com isso, ter que lidar, até a Maria tem essa, né, todo esse setor de marketing. Como você vê, Maria, eu vou começar contigo, como você vê ter que usar, porque hoje, na minha visão, você é, se você tem uma empresa, você é obrigado a ter essa empresa. É, é especial. Olha, eu acho que na área médica, né, na área da sua área, na dela, é, é, é assim, é muito engraçado. Mas assim, é, para mim, eu sou da época do BIP, alguém lembra do BIP? <risos> <risos> Boa parte dos que estão nos assistindo, acho que não vai falar, vai ter essa palavra, 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 vai ter essa várias experiências, por isso que quando a gente pede para vocês, né, é sempre ter o respeito por quem é mais experiente, é porque as coisas não saem do nada, então a gente saiu do BIP e chegou agora, eu acho que o meu ano 12, saiu 13, eu comprei uma semana na outra, você troca, não muda muita coisa, acho que só muda o preço, né? É a gente ir se adaptando a essas mudanças, trazendo para as nossas atividades, né, e, e assim, mas tem algumas coisas que assim, a gente toma sempre muito cuidado. Eu, o, o meu sócio na agência de publicidade, a gente toma muito cuidado assim. E aí eu trago muito para o universo nosso do agro. A gente mudou muito o conceito de fazer feira agropecuária, né? Porque eu tinha uma obrigação 
de, 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 de mostrar a entidade né? é, e a FIA. Então, a Sociedade Rural é uma entidade institucional, né? com produtores é, de pelo menos 10, 15 estados da federação, nós temos produtores com é, fazendas aqui nos, nos, nos países vizinhos, né? então a gente tem que estar muito antenado é, para estar levando informação, oferecendo curso. E quando você leva para o universo de uma feira agropecuária de categoria mista, então a gente está falando... É, de fora a parte de entretenimento, que é muito forte, a gente direciona muito a, o nosso evento para a geração de negócios. Porque, assim, gente, no final alguém paga a conta, né? E, assim, o teu produto ele tem que ir para o mercado. Então, a gente mudou muito a forma de comunicar. E aí, você só consegue, estando muito antenado e transformando isso, tá? É se adaptando. Então, por exemplo, a gente acabou de vir de Esteio, no Rio Grande do Sul, é, participando da feira, da Expo Inter. Por que, que a gente foi lá? Primeira feira presencial com o público pós-pandemia. É considerada a maior feira da América Latina. E eu me lembro que eu tinha capaz de tomar a segunda dose da vacina, né? Primeiro dia, outro eu fui para uma feira com gente, né? Mas também todos os cuidados. E aí, por que, que você vai fazer isso? Você tem que estar antenado, você tem que conversar com as associações, com os produtores, saber quais são os protocolos, né? E aí, assim, a gente vai se adaptando. E esse universo a, da, da evolução da tecnologia, eu particularmente sou extremamente adepta. Eu uso dois celulares hoje, quase não uso mais computador. Eu uso, assim, para receber e-mail, documento, né? É, tem que me ajudar porque eu não dou conta, é muita coisa, né? A gente quer assistir para isso, mas estou sendo antenada e acompanhando tudo o que é feito. Agora, é uma parte de uma ferramenta de trabalho. No entanto, por trás disso, tem que ter os conceitos de ética, de responsabilidade, sabe? do não fake news, das pessoas que falam de você ou com eu, de vez em quando eu sou apagadinha, né? E assim, eu procuro muito daí na pessoa, para ser tipo assim, te conheço, né? Se você está, você me puxa, se você quiser, você não é obrigado. Então, gente, olha, é cuidado quando você diz alguma coisa para alguém, que hoje, assim, tem a lei de proteção de dados, tem uma série de coisas. Então, é a gente estar antenado, usar isso como ferramenta para utilizar para aquilo que é bom, né? Então, como é que eu resumo tudo isso? Para mim, é uma evolução enorme sair do BIP e chegar no, <risos> no telefone do celular ou de última geração, que eu posso passar e-mail, receber e-mail, passar mensagem, estar conectado, eu faço tudo no clique, né? Com cuidado... Né, o, o, o meu diretor dizia para mim essa semana, né, Gaclésia, sua família te conhece? Eu falei, oi? É, então, porque o Google te conhece, porque tudo que você pesquisa, ele está lá. Então, é esse cuidado, sabe? A gente não substituir as ferramentas, né, que são ferramentas importantes para a gente trabalhar, substituir pelas pessoas que a gente ama, tá? Então, o, o uso excessivo, né? Então, hoje eu me policio, eu procurei a pandemia, me trouxe muitas lições, Desse cuidado, tudo tem seu limite, as meninas podem complementar isso. Então, o cuidado é pai, mãe, irmãos, filhos, marido né? é, e, e amigos é, precisam ser priorizados. Né? E outra coisa, não me mande mensagem de aniversário sem me ligar. Então, eu vejo muito assim, é teu aniversário, aí manda, eu mando mensagens lindas, porque eu escrevo bem, tá? eu, eu, eu tenho uma redação assim, mas é uma coisa com boa nordestina, eu que poderia ser escritora, de teatro, né? Gente, ó, não substitua, por exemplo, uma pessoa próxima, mande mensagem, mas lindo, tá? Então, assim, você pode comentar. Eu tô A minha mãe tem 70 anos, ela vai fazer 77 anos, ela fala com e minha mãe é super ordenada nas redes sociais, né? É. Ela tem três, tem Instagram, né? ela tá toda ativa. E o ano passado, é, a minha filha, a Bonita já, ah, né? A Bonita já foi em casa no ano de aniversário dela do mundo. A avó não me ligou. Eu falei, como não te ligou? Ela falou no meu aniversário. Ela só me mandou uma mensagem, <risos> mas ela não me ligou. Então eu fiquei triste. Tem que ter, tem que ter. E assim, é, o que eu vejo é que às vezes a gente tem dificuldade, porque eu também sou de uma época anterior <risos> do Nokia, né? Aquele que a gente carregava tijolão, sem vezes, smartphone. E, e claro que a gente tem muito mais dificuldade do que o jovem. Eu até sempre falo, eu sempre. Tem alguém no meu time com 19, com 20 anos, 
que é maravilhoso, ele te ensina a fazer tudo, tudo. lá, e ele fala, olha, pega isso, pega o outro, a gente vai fazer o e eu fico atrás, vamos lá, vamos me ensinar, né? E não tem toda essa habilidade. É, eu não tenho toda essa habilidade que eles têm, mas eu também tenho minhas redes sociais, claro. E hoje, principalmente na área de saúde, que aliás, né, fica o alerta que nós somos muito bem regulamentados, temos série O, série M, que a gente não pode fazer um mercado só, né, os serviços de saúde, tem toda a responsabilidade. Mas eu vejo que muitas vezes, principalmente o mais jovem, que é dessa era tecnológica e de redes sociais, ele não entende todo o conceito que tem por trás. E o marketing não é só Instagram, né? O marketing é muito além disso. Então, para a gente comunicar, a gente tem que saber qual é a sua vocação enquanto empresa, a sua visão, a sua missão, qual é o cliente que você quer. Né? Muitas vezes eu vejo o cirurgião dentista falando que quer trabalhar com implante, implante, se você procurar epidemiologia, é muito mais idoso, que, que utiliza, claro, e ele quer fazer toda a divulgação no Instagram. Isso não funciona, né? A sua mãe está no Instagram, mas quantos por cento do idoso está lá no Instagram, né? E então, a gente tem isso, é um exemplo que eu estou dando, pessoal, porque tem a via de comunicação correta, a linguagem correta, com o público correto. E eu, quando eu comecei a estudar um pouco de marketing, né, eu precisei e preciso até hoje, está me atualizando, né, é, eu comecei a ficar claro, falei, nossa, se a pessoa entender muito bem de marketing, ela entende de gestão como todo, porque o marketing faz a máquina da empresa funcionar com o cliente, não é isso? Então, eu acho que fica a dica. Se vocês gostam e vão precisar, com certeza, mas estude um pouquinho ou tenha profissionais capacitados que nos auxiliam e muitas vezes uma agência é, é mais indicada porque ela é mais completa. No marketing a gente precisa de N profissionais da área de comunicação. Né? Tem aquele que é o criativo da agência, tem aquele que sabe fazer o tráfego dessa informação que precisa. Então, assim, a gente não consegue isso assim. Não é por mais que eu criar um Instagram, um Facebook, um site e que eu vou dar conta. Claro que eu falo que quase 30% do meu tempo de gestão é voltado para o marketing. Hoje. Por que, que é voltado? Porque eu não posso deixar o criativo criar alguma coisa que não é correto. Tem que ser toda a comunicação. Exatamente, toda, a, é, toda a, a fundamentação, quem dá e o toque somos nós, que estamos à frente da empresa. O marketing te auxilia muito e deve estar presente. Né? Precisa, hoje é praticamente o feijão com arroz, precisa estar ali em qualquer área. Olha, eu surpreendi você me falando aí do agro, né? Com tanta, com tanta parte, olha que legal, né? Você sabe por que eu me direcionei assim para a questão? É, primeiro, porque eu sobrou uma estrutura, é, é, uma, é uma longa história, mas assim, sobrou uma estrutura inteira de agência após uma campanha. Uhum. E aí, meu filho era pequeno, a gente teve propriedade de uma Mato Grosso lá em cima, digamos assim, quase 3 mil quilômetros. E aí eu não podia ir muito para a fazenda porque meu filho estava pequeno, né? Assim tal, e aí tinha que comprar uma encadia, né? E aí é, eu fui direcionar. E aí, qual é a dificuldade? Eu, enquanto é, colaboradora da Rural, depois como diretora da gestão do Joaquim, e quando a, eu comecei a presidência, as pessoas não comunicavam o que a gente queria. Então, como a gente é da área, então você ia fazer leilão, por exemplo, de gado zebuíno para gado europeu. É diferente o criador, o perfil é diferente. Aí, eu quero comunicar um show, era uma coisa. Mas quando você trazia para juntar isso, eventos técnicos, todo o contexto, a gente não conseguia uma agência é, que fechasse essa informação. Porque a gente, aí eu sempre falei, não, esse negócio tem que ajudar. Eu tinha passado por essa experiência de campanha, aí eu tinha um sócio com muita afinidade na área de legal, falei, vou tá. E aí a gente direcionou. Hoje a gente produz material assim, para o Brasil todo, e assim, a gente está muito bem posicionado com relação à comunicação água, né? Por quê? Para as pessoas entenderem que o arroz feijão ele tem um processo produtivo, tem uma cadeia de produção, né? Então, a dica, por exemplo, de quem está é, nas suas áreas de formação. Ter afinidade com alguma área não interessa, vá fazer o seu melhor, 
né? Olha, eu estou na área de, por exemplo, de gastronomia. Gente, tem tanta gente, você poderia falar sobre isso, né? Pessoal com intolerância à lactose, a gente tem muita gente, tem os veganos, né? Eu, eu adoro carne, né? Puxa vida! <risos> então, vou vender genética. Animal, eu adoro leite, adoro queijo, né? Mas é assim, é você, a questão dos orgânicos, né? A questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando é, é, é só de meio ambiente. É a sustentabilidade dos processos produtivos como um todo, né? Então, vamos lá. É, a professora vai fazer um prato, né? A sustentabilidade financeira. Então, o que eu vou pagar? Que ela pode explicar melhor que eu. O que eu vou pagar pela comida, né? Pelo meu prato pronto, é, ele tem que ter sido não elaborado só pela qualidade do prato em si, mas ele tem que ser feito a gestão para você cobrar o preço correto, porque você tem uma equipe atrás disso, é um conjunto, né? Hoje, na gastronomia, é, a gente trabalha muito com a sustentabilidade e a gente tem três pilares. Sem esses três pilares, não existe a sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Não adianta você ter sustentabilidade econômica e ambiental se você não tiver social. Ou seja, você precisa dos três pilares para ser sustentável. E na gastronomia, a gente trabalha muito dentro desses três pilares, porque querendo ou não, a gastronomia é uma forma de você mudar o seu entorno. Tá? Um restaurante, é, um self-service, é, hoje nós temos, por exemplo, a, em Maringá, nós três somos em Maringá, né? Em é, Maringá nós temos grandes projetos voltados para a parte de alimentação. Né? Nós temos o restaurante popular, nós temos as hortas comunitárias, nós temos as cozinhas é, comunitárias, nós temos o programa de alimentos do... Do, do CEASA, do CEASA né? o, são programas fantásticos que visam o quê? A sustentabilidade social dentro da gastronomia. Dentro das famílias da, é, das, das pequenas famílias é, da agricultura familiar. Isso, da, da agricultura familiar. O programa que a gente tem é fantástico. É, né? é, Isso é, é, a gente tem bons programas a nível nacional, mas Maringá é uma referência é, nessa, é, é. nessa área. E através da gastronomia, a gente consegue mudar a vida das pessoas de uma comunidade. Né? É, então, assim, eu acho fantástico que a gastronomia pode fazer pelo meio ambiente, pelo social e pela economia. Com certeza. É, é assim, é, chega a ser encantador. Né? E, e, a, e a sustentabilidade ambiental, hoje a gente tem as, as, vamos dizer, as vertentes dentro da gastronomia, de aproveitamento integral dos alimentos, de você não descartar, não desperdiçar nada, reaproveitar, fazer a compostagem, por exemplo, né, dos, dos resíduos orgânicos, que você consegue gerar o biogás, você consegue gerar tudo, e você vai naquele ciclo todo. É, é assim, o que Paula está falando aqui é até a noite, né? Até a noite. Esse assunto de responsabilidade social, né, ele sempre vai se enquadrar, né? Então, para qualquer ah, área, é para você a é questão de ser humano também, né? Você ser gestor, uh, você empreender, mas você ter essa noção de que você está prestando serviço também. Que não só na área da saúde, mas como a gente disse também em outras áreas. Mas. <risos> não, não, pode continuar. É, eu gostaria, então, uh, de que cada um vocês né, pudessem deixar uma dica uh, para empreendedores. Como a gente está em um outro de rosa, né, a gente está aqui em mulheres empreendedoras, é, eu gostaria então, que vocês deixassem sim essa dica, mas também focando né, para aquela menina, né, para aquela adolescente ou para aquela mulher que está nos assistindo e que gostaria de estar pensando uh, o que vocês diriam aí para quem está nos assistindo? Vamos começar com a Maria, pode ser? <risos> Bom, vamos pelo o Outubro Rosa, né? Eu acho assim, é, eu levo bem a vida de uma maneira geral, assim, bastante corrida, né? É, Juro que eu diga, né, Júlio? É, me conhece desde lá, na verdade, do pai dele, da Beto Rip. 
É assim, é, tem uma coisa que eu nunca aprendi de fazer as minhas consultas regulares, né? Porque assim, a gente vai sair do outubro rosa e a gente vai entrar no novembro azul. Tá? Então, é, por exemplo, o que, que eu fiz dentro daquilo que me compete como gestora, né? principalmente de, de, de uma entidade é, mais masculina? Então, a gente faz todo um trabalho dentro do Tudo Rosa, ajuda, né? a gente, dentro da sociedade rural, a gente tem uma atuação muito forte na área social. Né? Inclusive, a feira, que hoje a gente foi tão aberto, direcionado a atendimentos é, é, de ajudas. E, e aí, assim, para as mulheres, não. É assim, não deixar para depois. Eu tive algumas experiências de amigas né, que, que perderam a vida por um descuido assim, de três meses, quatro meses, quando eu fiz uma prevenção, né, que poderia ter identificado alguma coisa com o tempo de curar. É claro que daí vem aquela coisa, né? Deus tem os desígnios e cada um de nós temos a nossa hora. Mas poderia ter sido diferente. Né? E tem um caso, inclusive, assim, que me marcou muito. Então, eu procuro né, é, estar com as coisas santas em dias, assim, na correria, tem que achar tempo para você. Primeiro, se você não cuida de você, ninguém vai cuidar de você. Então, para você cuidar do próximo, você precisa estar bem para você né, poder ajudar. Então, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de respeito com você e com a sua vida, porque a gente tem pessoas que dependem da gente. Então, a dica é... Jovenzinha, senhoras, unidade, todo mundo, faça aquilo que precisa ser feito. Né? Ah, mas eu não vou buscar, porque de repente eu fiz um exame e descobri alguma coisa. E, viu? É para isso que a gente faz, é para se cuidar. Qual a dica que eu deixo então para vocês é um pouco dessa minha trajetória? Eu hoje né, eu participo de aproximadamente 12 entidades. Né? Entre a sociedade rural, eu sou presidente do convênio Bilô, que é ligado ao crédito de turismo e evento, que sofreu muito nessa pandemia. Né? Eu participo da associação comercial, eu participo de uma... É, sou coordenadora da mesma região, focada a um é, programa do governo do Estado, né? como voluntário. Eu participo dessas duas entidades de maneira voluntária. Então, tanto a nível de maneira da região, a nível de Estado e de duas é, associações a nível nacional. Vocês poderiam perguntar, Viu, você precisa sair nas fotos todos os dias? Não, gente. A vida foi me levando a assumindo coisas. Todos os meus cargos são voluntários. Vocês poderiam perguntar, Viu, mas como é que você dá conta? É claro que eu tenho entidades aí que me cobram um pouco mais. A própria Sociedade Rural para a Demanda Institucional da Feira, né, o contexto também tem uma demanda próxima, e outras coisas, a Associação Comercial, que a gente participa de várias coisas, e tem aquelas pontuais de uma vez por mês, duas vezes por ano. Por que, que eu faço isso? Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos. Né? Qual é o legado que eu posso deixar para as futuras gerações? Lembrando, eu até falava aqui para o pessoal, é assim, é, sempre que a vida me traz o desafio, eu olho para trás. Lá no interior do Ceará, e tudo que a vida me proporcionou e os anjos que Deus colocou na minha vida para superar os obstáculos. Pai do Julião deles, né? eu tenho inúmeras pessoas que me ajudaram. Levei inúmeras rasteiras na vida. Isso faz parte. Tá? Quem te apoia e quem te puxa. Então, é assim. Participo por quê? Porque daqui a alguns anos, o meu filho vai poder, ele hoje já reconhece, mas o que eu posso transformar na sociedade de hoje para que o meu filho possa ter um futuro melhor? Então, a minha contribuição voluntária é eu ter esse viés e dar para a minha mãe. Tá? Uma coisa que eu me sinto bem, eu faço isso por quê? Porque o futuro desta nação dependerá do que individualmente cada um de nós fizermos. Então, é deixar esse legado, é transformar o que eu posso hoje através do meu trabalho, da minha experiência, para que outras mulheres, por exemplo, né, a gente a gente vivencia muita coisa nessa área, elas não têm que passar o que a gente já passou. Então, aquilo que já está superado, já conquistou espaço. Então, o que é que vem, já conquista espaço e busque outras Outras coisas. Então, a minha mensagem para vocês é: firme, forte, siga em frente, acredite em você em primeiro lugar, para depois alguém acreditar em você e faça a sua parte hoje, amanhã, porque o futuro depende das nossas ações individuais. É, bom, a minha mensagem para vocês, né? É, depois, a Maria falou, independente da idade que vocês tiverem, tiver, é, pré-adolescentes, adolescentes, maduras, mais idosas, é assim, nunca é tarde para a gente sonhar. E o único sonho impossível que existe é aquele que a gente nunca começa a realizar. Então, não desistam dos objetivos de vocês, 
Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu moro lá no sertão do Ceará, né? O que, que eu vou o fazer? Céu é o limite, né? <risos> mas o céu é o limite. Se dediquem, trabalhem, é, realmente estudem com afinco, se preparem, tá? Para que vocês possam alcançar o sucesso. Mas também não comparem o sucesso de vocês com o sucesso dos outros, porque sucesso é muito relativo. Quando a gente pensa em sucesso, normalmente a gente pensa em sucesso em dinheiro, né? Mas não, o sucesso não é só o dinheiro. O sucesso é você ser uma pessoa feliz, ter uma família, poder ajudar os outros, contribuir para mudar não o mundo, mas o teu entorno. Então, não peçam o sucesso de vocês pelo sucesso dos outros. E não desistam dos sonhos de vocês, por mais impossíveis que eles possam parecer, vocês podem começar a realizar. Vou mudar um pouquinho. <risos> Porque tudo isso que elas falaram eu acho super pertinente. Mas eu vou dizer que, é, como nós somos mulheres, eu acredito muito na força da mulher. Então, você, mulher, menina, estudante agora, acredite em você. Né? Nós somos é, personalidades importantes no mundo de trabalho. A sensibilidade que nós mulheres temos faz muita diferença em qualquer empresa, em qualquer área. Então, nós somos sensíveis, nós somos dedicadas, nós somos acolhedoras e isso faz muita diferença também. Então, fica a dica para você, mulher, que o empreendedorismo é, vai te trazer muito sucesso a partir do momento que você se dedicar. E se você for homem, tem uma boa mulher do seu lado, não como companheira, mas como profissional, eu estou dizendo. Porque com certeza toda empresa precisa de um toque feminino. E hoje, a nossa, o nosso cliente, né? e eu acredito, porque eu mestro os nossos clientes hoje dentro do Instituto, dentro da odontologia, 70% é mulher, 30% são homens. Então, elas veem a diferença quando tem todos os detalhes de uma mulher, e somos fortes. Então, vão em frente, se dediquem, estudem bastante, que o sucesso é consequência. Então, Anês, deixa eu só fazer uma, um complemento, né? Até porque a gente tem meninos aqui, nos assistindo. <risos> é, eu sempre digo, você sempre a Letícia tem sido disso. É, como é que a gente transforma a sociedade que a gente vive? É, tem muita gente que decide com a gente, tá? Muita gente que decide as coisas, né? É, a gente está falando isso ontem sobre a questão de impostos, né? Sobre uma série de coisas, principalmente para as empresas. É, eu sempre digo o seguinte, quando a caneta está na tua mão, eu tenho né, hoje essa prerrogativa de assumir cargos e ter condições de poder tomar decisão, é assim, para você estar no seu cargo, seja ele qual for, e você possa tomar, seja da sua empresa, seja de uma instituição, seja um cargo político, né? Porque alguém decide sobre a nossa vida. Então, assim, cuidado e procure ocupar um espaço. A cadeira que eu estou sentada aqui é qualquer cadeira, né? A gente precisa ocupar o espaço. Então, se é para a cadeira estar tá vazia ou ocupada com alguém que não tenha capacidade, tá? Se você tiver capacidade de escolha, assuma o lugar e faça a diferença. Use a caneta de maneira certa e ocupe os espaços vazios. Porque se você não ocupar, é, alguém vai ocupar com você. Então, eu sempre digo o seguinte. Para mim, eu tive assim, muitas experiências e não tem problema, eu tive a oportunidade de usar a caneta para transformar a vida das pessoas. Então, cada um de vocês, onde quer que seja, seja na empresa, dentro de todos os conceitos falados aqui, faça a diferença, tá? seja homem ou seja mulher. E aproveitando que os meninos estão aqui, né? a gente sabe que tem muitos meninos assistindo, inclusive na sala, é, eu acredito que de todo mundo só que mais trabalho com o universo masculino. O melhor parceiro de uma mulher é um homem. E do um homem é uma mulher. O que a gente precisa? Respeitar as individualidades e aquilo que a gente faz de melhor. Então, não é competindo com eles, tá? Claro, há momentos que você colocar na prova, tá tudo eles, né? Aí, eu ocupar essa cadeira, cabe quem não ocupar, e às vezes é com competência, às vezes não. Então, procura ocupar com competência. Mas eu tenho, e sempre deixo isso, os melhores amigos e pessoas de trabalho que eu tenho na minha vida do dia a dia são homens que me respeitam muito. 
Então, para mim, a relação de mulher, seja na vida pessoal ou na vida profissional, ela pode ser da melhor maneira possível. Então, que a gente saiba viver essa diferença, cada um com, a sua, é, com o seu respeito, com a sua individualidade, fazendo o seu melhor. É, bom, então, assim nós encerramos o nosso evento Mulheres Empreendedoras. Em nome da única tese, eu quero agradecer imensamente né, a Maria, a Flávia e a Silvia por terem participado. Tenho certeza que todos gostaram muito. Uh, o depoimento de vocês, né, cada um na sua área, e demonstrou muito a força que a mulher tem. Né. Então, só temos a agradecer a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês por nos assistirem.